the risk is real. So you want to have trust. Like every server on the internet is prone to be hacked. I expect every single day to wake up and see news that the Chernobyl of smart cities has happened somewhere in the world. Akıllı kentler büyük miktarda veri topluyor, bizim verilerimizi. Bunun avantajı şehir planlamacılarının bu verilere dayanarak daha verimli kararlar verebilmesi. Böylece su ve enerji gibi kaynaklar daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılıyor, mobilite oranı geliştiriliyor, şehirler daha güvenli hale geliyor. Ancak yaşam kalitemizi iyileştiriyor olsa da büyük veri birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Peki verilerimizin güvende olduğundan nasıl emin olabiliriz ve bu konuda kendimiz bir şeyler yapabilir miyiz? Siber güvenlik akıllı kentlerde büyük rol oynuyor. Bir hacker'ın tek bir kişinin cep telefonu veya bilgisayarını ele geçirdiğinde verdiği zarar göz önünde bulundurulduğunda bunu milyonlarca kişinin verileriyle ve hatta aynı anda yaptığını düşünürsek nasıl bir zarara yol açabileceği akıl almaz bir boyut kazanıyor. Geleceğin şehirleri ve bilgi teknolojileri konusunda çalışan Amerikalı uzman Anthony Towson bu riskin gerçekleşmesi halinde doğabilecek sonuçları açıklıyor. I expect every single day to wake up and see news that the Chernobyl of smart cities has happened somewhere in the world. We are primed for that to happen. It is it's inevitable and it's imminent. Anthony Towson, 1986'daki Chernobyl felaketi kadar olmasa da önümüzdeki yıllarda teknolojik bir felaketin muhtemel olduğu görüşünde. Bununla kastettiği şey de bir akıllı şehir altyapı sisteminin çöküşüyle meydana gelebilecek büyük çaplı fiziksel hasar. I think the best way to understand it is um, think about what happened with the, the Boeing 737 MAX. We have built a system that's layered on top of an older system and not really um, understood what it is that we're, we're building. Uh, and we haven't been able to test it in all of the failure scenarios because we're flying it at the same time. Anthony, anlayış biçimi ve kontrol eksikliğinin de sorunun büyük bir bölümünü oluşturduğu görüşünde. The companies that have been building it, like Boeing, have been more or less regulating themselves. And so I think, um, you know, we're, we're finding out what the failure modes are by by running it. Uh, unfortunately, like Boeing, we're running it with passengers inside of it. Um, and unfortunately, instead of having 200 passengers, we have 2 million or 20 million passengers. Pekala, iki uçağın kazasını akıllı kentler ve veri kullanımıyla karşılaştırmak gerçekten ürkütücü. Akıllı kentlerin Çernobil'i kulağa felaket senaryosu gibi gelse de yine de uç bir benzetme mi? Herkesin verileri tek bir şekilde bağlantılıysa ve eğer bu veriler yanlış ellere geçerse herkes risk altında demektir. Peki şirketler verilerimizi korumak için ne yapıyor? Amsterdam'da Tom van Arman ve Markus Funstein'le buluştum. Veri güvenliğini artırmaya yönelik geliştirdikleri yazılım Crowd Insights Monitor'u tanıttılar. Crowd Insights Monitor'un temel özelliklerinden biri açık kaynaklı olması. Bu, insanların projenin arkasındaki teknolojiyi anlamasına, takip etmesine ve yorum yapmasına izin verdiği anlamına geliyor. I think by open sourcing it you can show the people at least the goodwill to be as transparent as possible about it. So you want to have trust. The trust is the most important thing that you uh, can have with the city. Markus ve Tom büyük veriyle uğraşan şirketler için şeffaflığın standart olması gerektiği görüşünde olsa da tüm riskler ortadan kalkmış sayılmaz. Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. The risk is real. Like every server on the internet is brown to be hacked. We have to take all kinds of measurement in order to avoid being hacked. And one is that that that the servers are um, ISO qualified. ISO belgeli olması uluslararası standart organizasyonu tarafından belirlenen normları karşıladığı anlamına gelir. Bu kapsamda tanımlanmış 20 binden fazla kalite standardı yani norm, teknoloji ve üretimin neredeyse tüm yönlerini kapsıyor ve kritik bilgilerin veya diğer bir deyişe veri güvenliğinin korunmasını içeriyor. 
ISO standartları verilerin şifrelenmesi ve izlenmesini, güvenlik duvarlarının kurulmasını, otomatik virüs taramasını, bağımsız uzmanlara danışmayı ve belki de en önemli kısmı bu uygulamaları sürekli güncellemeyi içeriyor. Bu şekilde Crowd Insights Monitor mümkün olduğunca güncel kalmaya çalışıyor. Şeffaf olmak ve veri güvenliğini sağlamak elbette şirketlerin işi. Ama bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Hollandalı şirket VAH ve inovasyon platformu Amsterdam Smart City'nin ortak projesi, vatandaşların veri toplamaya aktif olarak katılmalarını sağlıyor. Saskia Müller projeyi koordine ediyor. I think it's important to involve citizens in data collection because uh, in that way you can give them the means to influence their um, their living space or their working space. Uh, if they don't have that knowledge, uh, they don't know if it's necessary to act, and if it's necessary to act, they don't know what to do. Anahtar düşünce şu: vatandaşı dahil etme. İnsanların önemsedikleri konular hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak verileri toplamak için genellikle düşük maliyetli ve kendi kendine yeten dijital teknolojileri kullanması. Hollanda havası anlamındaki Holland Selucht'ın projesindeki teknoloji ise akıllı vatandaş kiti. Kutu, havadaki karbon monoksit ve nitrojen dioksit gibi yüksek yoğunluklarda insanlar için toksik olan maddeleri ölçen sensörlere sahip küçük bir bilgisayardan oluşuyor. Projenin yaratıcılarından Repke de Fries, projenin arkasındaki teknolojinin herkesin kendi başına kurabilmesi amacıyla basit tutulduğunu belirtiyor. Ayrıca kitin nasıl çalıştığını da açıklıyor. İş bir vantilatörle başlıyor. So what the ventilator does, it sucks the air through this small hole yeah. into a chamber. Yeah. And inside the chamber there is a, a, a laser, tiny laser light mm -hmm. uh, and a detector. And mm -hmm. you can imagine that if the, the beam of the laser is disturbed by even small particles passing, yeah. there is an interruption. And these interruptions are counted, yep. and that tells you uh, level of air pollution. Exactly. So the, that is the that is the signal who sends everything to the heart. Kitin kalbi bu mini bilgisayar. Her üç dakikada bir verileri bir anten aracılığıyla gönderiyor. Çevrim içi bir platform ölçümleri topluyor ve görselleştiriyor. Ayrı cihazları bir dünya haritası üzerinde veri noktaları olarak gösteriyor. Bu şekilde kit hava kirliliğinin ne zaman arttığını veya azaldığını belirlemeye yardımcı oluyor. Kitin bir başka akıllı yönü bileşenlerinin ayrı ayrı değiştirilebilir olması. So if something breaks down and the most likely candidate for that is the, uh, the sensor actually. You just replace that one uh, component. Mm -hmm. All right, then uh, let's have a look at one of those, and you're going to show one which is close to here. We're just going to walk there. We will. We will walk over there. Perfect. Kitin maliyeti 150 ila 200 euro arasında. Şu anda Amsterdam'da kullanımda olan kit sayısı 20'den az. Bazıları Hollanda'nın diğer bölgelerinde kullanılıyor. Yani projenin önünde daha uzun bir yol var. Repke kitleri gönüllü deneyenlerin çoğunun çevrelerini anlamlandırabildiğini söylüyor. You can't control the environment. Uh, so you would like to measure what happens outside your house. So uh, some of the participants have actually very concrete questions or concerns when they when they are part of the project. For example, is it better to open my window on the front or on the back side of my house if I want to have fresh air? Uh, or what is the best route that I could take to bring my kids to school or to go to work or go for a run. Um, and even though it's quite hard to then actually pinpoint from the data what the exact answer is, it's definitely possible to get a, a better understanding. Bu Judith Fenkamp. Vatandaşları, bilim insanlarını ve tasarımcıları Holland Selucht'ın gibi benzer projelerde çalışmak üzere bir araya getiren akıllı vatandaş laboratuvarını organize ediyor. Judith bu farklı aktörleri birleştirmenin veri toplamaya belirli bir devamlılık getirdiğini söylüyor. Once you start collecting data, it actually raises more questions. So you sort of get into this rabbit hole of well, learning uh, definitely, but also asking new questions to actually pinpoint what for example a source is of a pollution or 
what leads to a specific peak. Yudit bir konudan emin. Gerçek çözümler ancak vatandaşları tamamen dahil ederek ve şehirlerini geleceğe hazır hale getirmek için şirketlerle birlikte çalışmalarına izin vererek bulunabilir. It's very important to show people what the data is used for, but it's even more important to also make them open up the conversation to uh, create space for citizen to take charge of their own data and to create ownership uh, with data and then be part of, uh, of, of the conversation of the governance structure that then can uh, uh, come to solutions uh, for societal challenges. Gelecekte şehir yönetimleri ve şirketler büyük olasılıkla yeniliği teşvik etmek için büyük veri ve analitiği kullanmaya daha da fazla yönelecek. İnovasyonun ne pahasına olursa olsun başarılması gerekmediğinden emin olmak için şehirler vatandaşlarına inovasyon sürecine dahil olma ve aktif olarak katılma şansı vermeli. Akıllı şehirler akıllı vatandaşlara ihtiyaç duyar. And so having the parallel track of civic tech and open data which allows for this non-commercial development model to, to play out where uh, individuals, community groups, NGOs, distributed networks of collaborators uh, and, and governments themselves or groups in government can create solutions to demonstrate possibilities that may not have any commercial value but have other kinds of value. That I think is, is extremely important. It, it rounds out um, the innovation ecosystem so that the smart city isn't only the things that you know are, are of interest to commercial entities.